uh, a featherweight fight week for you? Is it, uh, is it a happier week for you getting ready? Semana para lutar como peso pena, uma semana feliz para você? Está ficando pronto? É muito. Primeiro que eu gosto, né? Eu gosto de lutar, então eu fiquei muito feliz com a possibilidade de lutar mais rápido do que eu estava imaginando. E na, na divisão de meia e meia, que é um pouco mais tranquilo para mim, então, para mim, estou bem feliz. I'm happy, I love fighting, and I was happy because I was able to fight before I was thinking about it. And since it's a featherweight, it's easier for me to get with. So I guess the question is, is this the future for you going forward, is to stay at featherweight and just make your life easier? Esse você acha que é o seu futuro, ficar nessa categoria até 66 quilos e fazer a sua vida mais fácil com um corte de peso? Na verdade, não. É, eu aceitei essa luta porque o PI, que é está responsável agora pelo meu corte de peso, pediu de quatro a cinco meses para eu conseguir encaixar na divisão de 61. Por causa da estrutura, eu sou muito grande e muito forte para a divisão de 61. Então, eu ofereci ao UFC que eu estava disponível para lutar nesse meio tempo na divisão de cima, porque eu queria lutar. Não, realmente. Uh, my plans are still fighting 135 weight division, but the UFCPI asked me to uh, four, five months to get ready to fight 135 again. But so I did offer myself to UFC to fight in the meanwhile. So, That's very good. so how did this opportunity come together? Right, to, it took it on short notice. Where you said you were thinking about maybe fighting? Were you training? Just how did this opportunity come together? Just how did how did this fight come together? You know, I know it came together on short notice. Was she was she thinking about fighting, or how, how did it come together? É, como toda essa oportunidade apareceu, você uh, é uma uh, short notice, né? Você aceitou meio em cima da hora. Você estava aqui, você não estava pensando de fato no, em fazer um camp. Como toda essa oportunidade apareceu? É, quando a minha luta caiu, é, a gente entrou né, em consenso com o UFC que eu ficaria no PI para a gente trabalhar o corte de peso. E é, eu já tinha me disponibilizado. Então, como geralmente eu estou sempre treinando, eu já tinha me disponibilizado. Falei, olha, estou aqui, estou treinando. Se pintar a oportunidade, estou liberada aqui para lutar. Aí eles primeiro casaram, tentaram casar uma luta de meia uns 17 de julho. Porém, o PI não, não liberou, não aconselhou a fazer, porque eu não bateria o peso de novo ou provavelmente não bateria o peso bem. E aí a gente ficou, tá, então vamos esperar, aguardar a oportunidade. E aí, eu, na segunda-feira, duas segundas-feiras atrás, né, eles me mandaram avisando que a luta da Felícia tinha caído e perguntou se eu topava. Eu já estava treinada, já tinha acabado de fazer um camp completo. Então, eu aceitei, porque, para mim, eu, tô, eu, tô, eu estou bem fisicamente para lutar. Então, eu topei. Since my last fight didn't happen, uh, I was here in Vegas, in the UFC PI, doing tests and, and, and everything else. And I was learning and studying how to go back to 135. And they did offer me a, 140, a 135 fight in July. But the UFC PI told me I probably I wouldn't be able to make the weight. So, but two weeks ago, uh, the, the opponent from Felicia couldn't make the weight, they couldn't fight, and they offered me the fight. And since I, I didn't fight, and before, and I had the full camp, I'm ready, so let's do it. Are you, so do you live here in Vegas full time now, or is that the plan moving forward? Você está morando em Vegas full time, esse é o seu plano? Sim, é, eu decidi ficar em Vegas, exatamente por questão de estrutural mesmo, e exatamente para isso, se pintar oportunidade, a gente está aí, está para lutar. O Brasil está um pouquinho difícil, às vezes, conseguir, principalmente o visto, ainda mais agora, por causa da pandemia. Então, você vê várias lutas de brasileiros caindo, porque eles não conseguiram visto. E como eu quero lutar, eu quero aproveitar o ano, a gente decidiu ficar por aqui. Yes, uh, we have decided to stay here because it's easier to fight, to uh, be able to fight more. Because in Brazil, a lot of Brazilians, Brazilian fighters, they're not able to travel a lot. You, you, you guys have seen a lot of Brazilian fighters canceling, canceling fights. So we have decided to stay this whole year here. Very nice. Do you think maybe that should prove something to critics? Because I think people, you know, with a couple weight misses, they say, oh, how seriously is she taking this? But I mean, if you're relocating here, do you think that should prove to people that, yes, I'm taking this in incredibly seriously? 
Você acha que isso pode ser uma resposta para os seus críticos? Uma vez que você se mudou para cá, você pode provar para eles que você, de fato, abraçou a ideia de, de levar tudo isso muito a sério? É, na verdade, eu sempre levei tudo muito a sério. É, eu sou uma atleta que eu nunca tive problema com dieta, nunca tive problema com treino. E eu, realmente o, o fato de eu não bater o peso é uma questão estrutural. Né? O, o próprio PI viu isso, que não foi, vamos dizer assim, desleixo meu. Né? Eu cheguei com um percentual muito baixo, eu cheguei com o um percentual de massa magra elevado até para a divisão de cima. Não tem como você fazer isso se você não faz dieta e não treina. Então, realmente, a minha mudança para Las Vegas foi por uma questão de saúde mesmo, porque eu queria me encaixar na divisão de baixo, porém, a gente sabe que ia ser muito difícil, porque eu sou muito grande para a divisão e eu já tinha tentado todas as dietas, os treinos, e eu não estava conseguindo ter esse resultado, muitas das vezes também por não ter é, 24 horas de acompanhamento, porque o meu corpo realmente ele não responde de maneira tão, tão tranquila quanto deveria. E isso o próprio PI está vendo agora, porque eles estão estudando e eles estão vendo a dificuldade que é para o meu peso cair e como que o meu corpo responde com relação a ganho de massa, que é muito. Então, bom, para os críticos é só dizer acompanhe, porque isso não vai, né, os problemas que eu tive não vai me afetar em nada nas minhas performances e daqui para frente, com o PI trabalhando, eu acredito que ainda vai elevar mais ainda isso. I always took too serious my career. I've been training a lot. And since I went to UFCPI, they noticed that it was, all my, it was not my fault. I've, I've never had any issues with diet or making weight. Uh, my, body, my body fat is low. I have muscles. I'm too strong for this division. So we are learning how to do it. And the reason that I moved to Vegas is now I have 24-7 people Uh, supporting me, so it's going to make it possible for me to fight in this division. And for all the critics, just check it out. I'm going to prove. Very nice. What do you think about uh, Felicia as an opponent, uh, just the stylistic matchup and, the, and how she competes? What do you think about Felicia as an opponent, stylistically, how this fight is caixa? Well, Felicia is a very hard very resistant, and I think she's intelligent fighting. É, tem alguns pontos falhos, não tem um box muito bom, não tem uma mão muito eficiente. É, porém, ela tem ali seu, seu, seu perigo na, na trocação. Ela traz um perigo, ela traz um cotovelo, ela traz um chute alto. É, então, assim, eu vejo uma luta muito interessante. Acredito que vai ser uma luta que vai se estender por três rounds. É, estou, inclusive, muito ansiosa, porque eu gosto disso. Acho que vai ser uma guerra lá dentro. Mas eu acredito que eu vou surpreender ela principalmente com o punch, que talvez ela não está esperando tanto quanto ela vai receber. Felicia is very tough. She's smart. And I, I, I can see a few details that I can take advantage of her style. Uh, she doesn't have that boxing very good, but her striking is good. She has elbows, high kicks. And I can take advantage of that. And especially because of my punch, my punch power, I think she's not expecting how, how hard I can punch. Very nice. Last thing for me, uh, you know, after a win here, would you tell the UFC, like, just wait until I can make 135, or would you keep yourself open to maybe taking more fights at 145 if it keeps you busy? Até o momento que você estiver pronta para descer para 61, você vai, depois dessa luta, vai pedir para o UFC esperar que você esteja pronto para descer para 61, você estaria uh, disposta a talvez fazer outra luta em 66? Ah, para mim, o, o que o UFC disponibilizar, eu vou pegar. Fora realmente o cinturão, que eu acho que não é o momento. E, mas qualquer outro adversário, tanto na divisão de baixo quanto na divisão de cima, o que eles mandarem, a gente aceita. I'm ready to do everything o UFC wants me to do. Uh, 135 division, 145 division. I'm not ready yet for the belt, but other than that, whatever UFC tells me to do, I'm going to do it. Uh, can I ask in Portuguese? No, Norma, a questão do peso em si, você já explicou, mas esses 
todos esses testes que você fez, quais foram os resultados e, e o que te dá absoluta certeza que você vai conseguir descer para a meia um? Na verdade, quem me dá certeza disso é os médicos do UFC, né? porque eu não, né, eu não tenho como falar assim, olha, eu realmente bato peso. Eu tentei duas vezes com todos os recursos que eu tinha e eu não atingi a divisão. Então, a gente fez uma reunião no UFC, eles passaram ali duas semanas fazendo todos os testes de força, percentual de gordura, composição corporal, densidade óssea. E eles analisaram que, realmente, minha densidade óssea era muito elevada, eu tenho a largura dos ossos mais pesada do que boa parte dos atletas, não é só das mulheres, mas dos atletas, e constataram que minha massa estava muito alta. Então, eles falaram, olha, não vai ser fácil, você não bate esse peso assim, a gente vai ter que fazer um trabalho quase que reverso do que foi feito a vida inteira, porque eu malho desde os 15 anos, sempre fui atleta desde nova, e aí vai ter que fazer um trabalho meio que reverso ali, catabolizando alguns quilos de massa para conseguir fazer meu corpo encaixar na divisão. Porque realmente, é, de 0 a 100, que, tava, que é o limite de massa das mulheres, o meu estava 119, então estava muito elevado. E até para a divisão de cima. É, a gente fez todos os testes de força máxima, eu, eu bati os testes de força máxima até da divisão de meia meia. Então, realmente, eles falaram, olha... Dá para fazer, porém vai ser um trabalho longo, tanto quanto sofrido, porque né, vai ser uma dieta mais prolongada, vão ser treinos mais aeróbicos mesmo para catabolizar, mas que dá para fazer. Então, é, a minha decisão de mudar para cá e deixar na mão do Pia era isso. Eu falei com eles, olha, vocês decidem qual divisão que eu luto. Aí eles falaram, você consegue encaixar na de baixo, nós vamos te colocar na de baixo, mas a gente precisa de tempo. Então... A minha segurança agora está no, no trabalho que eles vão fazer no PIAI.